Assalamu alaikum students, I am Vaseem Ikram. This is the 19th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. Kaise hain aap? Inshallah, theek honge, achche honge. Pichle lecture mein humne multiplexes pe baat ki thi. Aur humne study kiya tha, different configurations study ki thi. Unko aapas mein jodna kaise hai, taake ek bade multiplexes ban sakein. Aur uske baad kuch applications dekhi thi. आज हम बात शुरू करेंगे डी मल्टीप्लेक्सेस से और उसके बाद जो है हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे सो लेट अस जस्ट क्विकली रिव्यू द टॉपिक्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड बाय लुकिंग एट ए टू इनपुट फोर बिट मल्टीप्लेक्सर जिसके दो इनपुट्स हैं दोनों इनपुट्स जो हैं चार बिट के हैं फिर हमने उसके बाद बात की थी कि अगर हम एट इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाना है या सिक्सटीन इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाना है वो कैसे बनाएंगे बेसिकली हमने देखा था कि अगर हम एट बिट एट इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाना है दो फोर इनपुट मल्टीप्लेक्सर जोड़ सकते हैं इस तरह सिक्सटीन इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो हम चार फोर इनपुट मल्टीप्लेक्सर आपस में जोड़ सकते हैं उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हों बाइट वैल्यूज़ हों दोनों एट बिट की वैल्यूज़ हैं और उनमें से एक आपने सेलेक्ट करनी है तो आपको एक टू इनपुट एट बिट मल्टीप्लेक्सर चाहिए वो भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास दो टू इनपुट फोर बिट मल्टीप्लेक्सर हो आप उसमें जोड़ के आपके पास एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा उसके बाद हमने चार डिफरेंट एप्लीकेशन देखी थी मल्टीप्लेक्सर की एक जो पहली एप्लीकेशन थी हमने बताया था कि अगर हमारे पास अगर हमने टू डिजिट नंबर डिस्प्ले करना है और टू सेवन सेगमेंट डिस्प्लेस तो उसके लिए हमें दो बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोडर्स चाहिए इसी तरह अगर चार डिजिट का हमने नंबर डिस्प्ले करना है तो चार सेवन सेगमेंट डिस्प्लेस होंगे उसके साथ चार जो हैं बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोडर्स होंगे हम एक दूसरा ऑल्टरनेट सर्किट बना सकते हैं बाय यूजिंग ए मल्टीप्लेक्सर तो उसमें ये चार बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर्स की या दो की जरूरत नहीं होगी एक ही बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर होगा और एक मल्टीप्लेक्सर होगा सो so बेसिकली मल्टीप्लेक्सर के मल्टीपल इनपुट्स होंगे जो नंबर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पर अप्लाई करेंगे सेलेक्ट इनपुट से जो नंबर डिस्प्ले करना है वो सेलेक्ट करेंगे जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है वो बी सी डी डिकोडर के साथ कनेक्टेड है बी सी डी का आउटपुट जो है वो जितने भी आगे डिजिट्स हैं उन सारों के साथ कनेक्टेड है जिस डिजिट पे आपने नंबर डिस्प्ले करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो हमने कॉमन कैथोड डिस्प्लेस की बात की थी और कॉमन एनोड की बात की थी इस सर्किट का फ़ायदा ये है कि एक मल्टीप्लेक्सर होगा और एक बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी होगा तो जितने ज़्यादा डिजिट डिस्प्ले करने उतने ही अब कॉम्पोनेंट्स कम होते जाएंगे इसमें इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि वो जितने भी डिजिट्स आपने डिस्प्ले करने हैं उनको रैपिडली आपने सर्कुलेट करना है सीक्वेंस में कभी एक डिजिट होगा कभी दूसरा तीसरा चौथा एंड सोन इसके बाद हमने देखी थी दूसरी एप्लीकेशन एक पैरल टू सीरियल कन्वर्जन की हमने बात की थी कि जितने भी बाइनरी वैल्यूज़ हैं उनको पैरल में प्रोसेस किया जाता है स्टोर किया जाता है बाइट वैल्यू है जैसे नेबल वैल्यू है वर्ड वैल्यू है अगर ये इन्फॉर्मेशन आपने किसी रिमोट लोकेशन पे ट्रांसमिट करनी है भेजनी है तो आपको वन बेट एट ए टाइम भेजना पड़ेगा क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपके पास मल्टीपल वायर्स हों उनके अक्रॉस आप जो है एक बाइट वैल्यू भेजें तो आपके पास एट बेट वैल्यू है उसको वन बेट एट ए टाइम आप आगे ट्रांसमिट करेंगे और दूसरे एंड पे रिसीवर एंड पे उसी तरह जो है एक एक बेट करके आप रिसीव करेंगे और पैरल वैल्यू जनरेट करेंगे बेसिकली मल्टीप्लेक्सर के मल्टीप्लेक्सर जो है उसके इनपुट पे आपने एक एट बेड वैल्यू अप्लाई कर दी आप सिलेक्ट इनपुट से एक एक इनपुट उसका सिलेक्ट करें जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट पे जाती आ, आ जाएगी आपके पास सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में हमने एक काउंटर लगाया था जो एक टाइम सीक्वेंस में इंक्रीमेंट करता जा रहा है और अप्रोप्रेट इनपुट्स सेलेक्ट हो रहे हैं सो बेसिकली आप पैल एक क्वान्टिटी है उसको सीरियल क्वान्टिटी में चेंज कर रहे हैं तीसरी जो हमने एप्लीकेशन देखी थी वो बेसिकली एक फंक्शन जनरेटर था मल्टीप्लेक्सर से आप फंक्शन जनरेटर बना सकते हैं वो कैसे बनाएंगे हमने कहा था कि लेट्स से एक थ्री वेरिएबल आपके पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन है थ्री वेरिएबल थ्री वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन में आपके पास आठ मिन हो सकते हैं सो so, जो भी मिन उस स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में मौजूद है उसको आप रिप्रजेंट करेंगे बाय वन सो लेट से एग्जाम्पल एक आप ले लें मिनटम uh, वन और मिनटम सेवन मौजूद है तो आप क्या करेंगे इनपुट वन जो है और इनपुट सेवन जो है उस पर वन आप अप्लाई कर देंगे बाकी इनपुट्स पे आप ज़ीरो अप्लाई कर देंगे तो जो ही आप सेलेक्ट इनपुट पे कोई भी आप 
कोड अप्लाई करेंगे लेट से ज़ीरो 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 तो आउटपुट पे ज़ीरो आएगा क्योंकि आपने उधर ज़ीरो सेट किया हुआ है इसी तरह अगर ज़ीरो ज़ीरो वन होगा तो उस पर आपने वन सेट किया हुआ तो वो वन आ जाएगा सो इस तरह बाय यूजिंग एन एट इनपुट मल्टीप्लेक्सर यू कैन इम्प्लीमेंट ए थ्री वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन इसी तरह हमने बात की थी अगर आपके पास फोर वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन है वो सिक्सटीन इनपुट मल्टीप्लेक्स से आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लास्ट हमने एप्लीकेशन जो देखी थी ऑपरेशन सीक्वेंसिंग की ऑपरेशन सीक्वेंसिंग की हमने ये बताया था कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो वो स्टेप्स में होता है पहला एक स्टेप ख़त्म होगा उसके बाद दूसरा शुरू होगा फिर दूसरा जब ख़त्म हो जाएगा तीसरा और चौथा हर स्टेप जो है उसकी ड्यूरेशन मुख्तलफ है एक आधे घंटे का हो सकता है दूसरे दस मिनट का हो सकता है और इनकी जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज हो सकती है ड्यू टू डिफरेंट पैरामीटर्स हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया था यूजिंग ए मल्टीप्लेक्सर फोर इनपुट मल्टीप्लेक्सर ए टू टू फोर डी और एक टू बिट काउंटर सो बेसिकली काउंटर जो है डी के आउटपुट्स को बारी बारी सेलेक्ट करता है uh, उन आउटपुट्स से जो चार प्रोसेस हैं वो बारी बारी एक्टिवेट uh, होते हैं जो ही एक प्रोसेस कंप्लीट uh, होता है वो एक एक्टिव हाई सिग्नल या लॉजिक वन भेजता है अपने आउटपुट पर जो आउटपुट है चारों प्रोसेस की वो जो चार इनपुट हैं मल्टीप्लेक्सर उनसे कनेक्टेड है तो एट एनी गिवन टाइम आपने लेट से पहले इंटरवल में प्रोसेस वन जब चल रहा है तो उसकी आउटपुट जो है मल्टीप्लेक्सर पे कनेक्टेड है मल्टीप्लेक्सर का इनपुट वन एक्टिवेट हुआ हुआ तो जो ही वो वन आएगी मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पर आएगा वो आगे वैल्यू भेजने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया तो इसी तरह सेकेंड प्रोसेस चलेगा थर्ड एंड फोर्थ आज हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं विद डी मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर है क्या डी मल्टीप्लेक्सर बेसिकली इट्स द ऑपोजिट ऑफ ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर जिस तरह हमने मल्टीप्लेक्सर की बात की थी कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है सिलेक्ट लाइन से आप जो मुख्तलिफ इनपुट्स हैं उनमें से एक सेलेक्ट करते हैं जो भी उस पर डाटा वैल्यू है वो आपके आउटपुट पर आ जाती है डी मल्टीप्लेक्सर जैसे मैंने बताया इट्स द ऑपोजिट ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर सो डी मल्टीप्लेक्सर का एक इनपुट होगा और मल्टीपल आउटपुट्स होंगे सो so बेसिकली एक सोर्स है और मल्टीपल डेस्टिनेशन हैं अब मल्टीपल डेस्टिनेशन में से आपने एक को सेलेक्ट करना है कैसे अब सेलेक्ट इनपुट्स पे कोड अप्लाई करेंगे उससे एक आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगा जो भी इनपुट पे वैल्यू है वो उस आउटपुट पे आपको नजर आएगा सो लेट्स से वी हैव ए वन टू फोर डी मल्टीप्लेक्सर वन टू फोर डी मल्टीप्लेक्सर के कितने इनपुट्स होंगे एक ही इनपुट होगा आउटपुट्स कितने होंगे चार आउटपुट्स होंगे सेलेक्ट इनपुट्स कितने होने चाहिए दो होने चाहिए क्योंकि आपने चार में से एक को सेलेक्ट करना है यूजुअली इन डी मल्टीप्लेक्सर के साथ एक चिप सेलेक्ट लाइन भी होती है लेट एस हैव लुक एट दी सर्किट ऑफ दिस वन टू फोर डी मल्टीप्लेक्सर चिप Let us have a look at the one to four D multiplexer circuit. The one to four D multiplexer has four AND gates at the output. A data input line is connected to all four AND gates. Each of the four AND gates is selected through two select input lines I one and I zero. These lines are connected through inverters. So to select the first output O zero, the select input lines have to be set to zero zero. Similarly, to select the second output, output one, the select lines have to be uh, set to one zero. I one is uh, zero and I zero is one. Similarly, the third output, O two, and the last output, O three, can be selected by applying appropriate select inputs at I zero and I one. We've just looked at the circuit of a one to four uh, D multiplexer. डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं क्योंकि एक सोर्स है और डिफरेंट डेस्टिनेशन हैं तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है ना अगर आपको डी कोडर का सर्किट याद हो और उसको अगर कंपेयर करें डी मल्टीप्लेक्सर से तो उनमें बहुत सी सिमिलैरिटी इनफैक्ट दोनों आइडेंटिकल सर्किट्स हैं अगर आपके पास टू टू फोर डी कोडर है तो उसके भी चार आउटपुट्स हैं और दो इनपुट्स हैं और एक हम चिप इनेबल उसमें यूज़ कर रहे थे अगर चिप इनेबल को एक्टिवेट करेंगे तब ही वो डिकोडर यूज़ हो रहा था इस केस में एग्जैक्टली exactly वही हैं उतने ही इनपुट्स हैं उतने ही आउटपुट्स हैं चार आउटपुट्स हैं दो जो इनपुट्स हैं उससे हम क्या कर रहे हैं आउटपुट सेलेक्ट कर रहे हैं और एक जो डाटा इनपुट है वो चारों एंड गेट्स पर कनेक्टेड है 
सो so, अगर डी कोडर को देखा जाए तो ये जो डाटा इनपुट है वो उसका चिप सेलेक्ट लाइन है सो so, अगर आपके पास डी कोडर हो आप उसको बड़ी आसानी से एज ए डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं आप उसके जो डाटा सेलेक्ट लाइन है या चिप सेलेक्ट लाइन है उसको एज डाटा इनपुट लाइन के तौर पे यूज़ करेंगे सो so, कमर्शली अगर देखा जाए आपके पास कोई सेपरेट डी मल्टीप्लेक्सर चिप नहीं मिलेगा जो कमर्शली चिप्स मिलते हैं वो डी कोडर डी मल्टीप्लेक्सर चिप्स के तौर पे मिलते हैं आप उनको कन्फिगर कर सकते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एज ए डी कोडर और डी मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर्स की एप्लीकेशनस क्या हैं कहाँ यूज़ होते हैं हमने शुरू में बताया कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं एक सोर्स हैं मल्टीपल आउटपुट्स हैं वल well, ये कहाँ यूज़ हो सकता है अगर अगेन माइक्रो प्रोसेसर को देखें उसमें वही जो है एथमेटिक लॉजिक यूनिट की हमने बात की थी एथमेटिक लॉजिक यूनिट के दो इनपुट्स हैं सो दो क्वांटिटीज पे वो एथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा एथमेटिक लॉजिकल यूनिट का एक आउटपुट है जहाँ जो रिज़ल्ट है एथमेटिक ऑपरेशन का या लॉजिकल ऑपरेशन का वो आपको मिल रहा है अब वो रिज़ल्ट जो है आपने कहीं स्टोर करना है सो so बेसिकली हमने जब शुरू में बात की थी आपके पास डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं या रजिस्टर्स हैं जहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ आपने स्टोर की हुई हैं सो so जो ए की आउटपुट है वो उनमें से किसी एक में जाके आपने स्टोर करना है सो दैट मीन्स सोर्स एक है ए का आउटपुट एक है और डेस्टिनेशन मल्टीपल हैं वो जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं वो चार हो सकते हैं आठ हो सकते हैं दस हो सकते हैं सो so बेसिकली एक तो एप्लीकेशन ये हो सकती है कि आप एक डी मल्टीप्लेक्सर लेट से वन इनपुट एंड एट आउटपुट्स अगर आपके पास एट रजिस्टर्स हैं वो ए एल यू के आउटपुट पर कनेक्ट कर दें उसकी तीन सेलेक्ट uh, लाइन्स होंगी तो लेट से आपने तीसरे रजिस्टर में वो जो रिज़ल्ट आया स्टोर करना है तो आप तीसरा आउटपुट सेलेक्ट करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर का जो भी ए एल यू का रिज़ल्ट आया वो इनपुट से वो रूट हो जाएगा थर्ड uh, आउटपुट पर और आपके जो तीसरा रजिस्टर है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा तो एक तो ये मेन एप्लीकेशन है दूसरी एप्लीकेशन जो है हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पैरल डाटा को अगर आपने ट्रांसमिट करना है तो उसको सीरियल डाटा में कन्वर्ट करना है उसके लिए हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया था अब दूसरे एंड पे जो सीरियल डाटा आ रहा है उसको आपने दोबारा पैरल में कन्वर्ट करना है ताकि आपका आगे जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस कर सके सीरियल डाटा को पैरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेसिकली आप ने एक डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है लेट इस ज्यूम कि वो जो सीरियल वैल्यू आ रही है जो डाटा आ रहा है वो एट बिट डाटा आ रहा है सो वन बिट एट ए टाइम अब आपने एक सर्किट बनाना है बेसिकली वही डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है जो वो इनपुट डाटा जो है वन बिट एट ए टाइम आ रहा है उसको किसी तरह पैरल में कन्वर्ट करें अगर आप वन इनपुट एट आउटपुट डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करें और हर जो आउटपुट है एट आउटपुट्स हैं उस पर एक मेमोरी एलिमेंट लगा दें जो भी बेट आई वो उसमें स्टोर कर दें अब जो एट आउटपुट डी मल्टीप्लेक्सर है उसके सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी बेसिकली तीन होंगी सो so, उनमें से बाय अप्लाइंग लेट से ज़ीरो 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 आप पहला वाला आउटपुट सेलेक्ट कर लेंगे वन 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 होगा तो आखिरी वाला आउटपुट सेलेक्ट कर लेंगे जो आठवां आउटपुट है uh, आपको तीन बिट काउंटर यूज़ करना पड़ेगा जो आपने मल्टीप्लेक्सर के साथ भी यूज़ किया था जब आप पैरल से सीरियल में कन्वर्ट कर रहे थे जो थ्री बिट काउंटर है उसके आउटपुट्स ऑफ कोर्स जो सिलेक्ट लाइंस हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं सो so बेसिकली जो ही आपको डाटा आना शुरू हुआ एक सिग्नल मिलेगा कि डाटा आ रहा है आप काउंटर को रीसेट कर देंगे काउंटर रीसेट करेंगे तो काउंटर की आउटपुट जो है ज़ीरो 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 होगा उससे आउटपुट लाइन पहली जो है आउटपुट लाइन वो सेलेक्ट हो जाएगी जो भी आपके इनपुट पे इन्फॉर्मेशन आई वन हो सकता है ज़ीरो हो सकता है वो आपके आउटपुट वन लाइन पे आ गई वो मेमोरी में आपने स्टोर कर दी उसके बाद क्योंकि डाटा जो है इनकमिंग डाटा है वो एक कांस्टेंट रेट पे आ रहा है हमने पिछली दफ़ा याद है आपको बात की थी वन मिली सेकेंड पर आप एक एक बिट करके वन मिली सेकेंड के इंटरवल पर आप एक एक बिट करके ट्रांसमिट कर रहे हैं सो इस केस में भी एक मिली सेकेंड के इंटरवल पर आपके पास इनकमिंग बिट्स आ रही हैं सो नेक्स्ट मिली सेकेंड में काउंटर आपने इंक्रीमेंट किया काउंटर जो है दूसरा आउटपुट सेलेक्ट कर देगा जो नई बेट आई इनपुट पे वो रूट हो जाएगी सेकेंड आउटपुट पे और वो स्टोर कर देंगे इसी तरह आफ्टर एट इंटरवल्स यू वुड हैव रिसीव्ड एट बिट्स और वो जो हैं आठ मेमोरी एलिमेंट्स में स्टोर हो जाएंगी जब आपका कंप्लीट डाटा मेमरी एलिमेंट्स में आ गया आप सारा जो डाटा है पैरल में रीड कर सकते हैं लेट एस हैवे लुक एट दिस सर्किट विच यूज ए डी मल्टीप्लेक्सर टू इम्प्लीमेंट ए सीरियल टू पैरल कन्वर्टर लेट एस हैवे लुक एट ए सर्किट विच यूज द डी मल्टीप्लेक्सर एज ए सीरियल टू पैरल कन्वर्टर 
the single input of a 8 output D multiplexer is connected to the serial transmission line where it receives the incoming serial data. The 8 outputs are connected to an 8 bit register or a memory element which stores the outputs uh, in the register one bit at a time. The chip is enabled by setting the uh, select line to 0. The 3 select inputs A0, A1, A2 are connected to the outputs of a 3 bit counter C0, C1 and C2. The counter is incremented uh, through a clock signal. So, initially uh, the counter is reset to 000. This selects the first output. So, the data at the serial transmission line is routed to the D0 output. It is stored in the register. In the next interval after 1 millisecond, the counter increments to the next count value basically 1. Uh, this allows the serial uh, data at the input line to be routed to the second output D1 and stored in the register. Similarly, after 8 intervals, uh, 8 bits at the input of the demultiplexer are stored in the 8 bit register at the output. We have looked at the application of a demultiplexer as a uh, serial to parallel converter. There are many other applications of a demultiplexer. Now, let us start uh, our discussion on programmable logic devices PLDs. अभी तक हमने दो तरीके पढ़े हैं सीखे हैं जिनके थ्रू हम कॉम्बिनेशनल सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक तो पहला वाला तरीका है लॉजिक गेट्स हैं आप कोई भी फंक्शन जो है उसका फंक्शन टेबल बनाएं उसमें उसको सिंपलीफाई कर लें लॉजिक गेट्स आपस में जोड़ें आपके पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हो जाएगा बन जाएगा उसके बाद हमने बात की थी फंक्शनल डिवाइसेस की हमने ये कहा था कि बहुत सारे सर्किट ऐसे हैं जो बार-बार यूज होते हैं कॉमनली यूज होते हैं सच एज एडर सर्किट हो गया एएलयू हो गया डीकोडर एनकोडर जो है मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर इनको आप लॉजिक गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं पर वो सर्किट का साइज बहुत बढ़ जाएगा और बार-बार वही आपने कनेक्शंस करने हैं तो इसका आसान हल क्या था हमारे पास भने-भने चिप्स हैं जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हम कहते हैं MSI फॉर्म में सो आपके पास वो भने-भने चिप्स हैं वो आप ले आपस में जोड़ें और आप एक कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकते हैं उसमें इन डिवाइसेस को यूज करते हुए आपका जो सर्किट एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा बजाय कि इंडिविजुअल गेट्स आप यूज करें आप MSI चिप्स यूज करें तो आपका एक बड़ा सर्किट जो है एक छोटे साइज में आ सकता है अगर आपका सर्किट मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाए बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो एक तरीका जो रह जाता है हमारे पास एक पीएलडीज के तो, के इस्तेमाल से आप वो एरिया घटा सकते हैं सर्किट एरिया घटा सकते हैं उसमें बेसिकली पीएलडीज हैं क्या पीएलडी जो है एक जेनेरिक डिवाइस है उसमें आपके पास बहुत सारे गेट्स एंड गेट्स और और गेट्स जो आपस में कनेक्टेड हैं इन एंड गेट्स और और गेट्स को आप प्रोग्राम कर सकते हैं किसी फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए so, हमने पढ़ा था कि जो बोलियन एक्सप्रेशन है उनकी दो फॉर्म्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है बेसिकली सम टर्म्स को प्रोडक्ट उनका ले लेता है दैट मींस आपके पास बहुत सारे एंड गेट्स हैं और उन सारे एंड गेट्स का आउटपुट अगर एक और गेट पे आप कनेक्ट कर दें आपको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मिल जाएगी so, जो हम PLD devices अभी देखेंगे इनके डिटेल सर्किट भी देखेंगे बेसिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ टू अरेस an AND gate array and an OR gate array. जैसे मैंने पहले बताया ये आपस में connected हैं आप इनको program कर सकते हैं program करके कोई भी function implement कर सकते हैं so वो जो function है बड़ा complex भी हो सकता है और simple function भी हो सकता है so फायदा इसका क्या होगा आप एक PLD device में complete circuit program कर सकते हैं so बजाय ये कि आप different gates use कर रहे हैं या functional devices जो हैं MSI chips वो use कर रहे हैं आप एक PLD से एक अच्छा खासा complex circuit बना सकते हैं आपके बहुत सारे जो electronic gadgets हैं home devices जो हैं वो आमतौर पर बहुत छोटी होती हैं physical size बहुत कम है अगर उसमें इन सारों में तकीबन digital circuit होता है अगर आप लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फंक्शनल यूनिट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इतनी जगह थोड़ी होती है जिसमें पूरा सर्किट आ नहीं पाएगा सो so, उधर आप पीएलडीज यूज कर सकते हैं दूसरा हम पीएलडी का फायदा देखेंगे कि इनको बार-बार प्रोग्राम भी किया जा सकता है 
उसका फ़ायदा ये है कि आपने लत से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अप्लाइंस है उसका नेक्स्ट मॉडल आया है नेक्स्ट वर्जन आया तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा पी डिवाइस को दोबारा से प्रोग्राम कर दें वो एक बेहतर फंक्शन परफॉर्म करेगा या एक जो फंक्शन है जो पहले स्लो था अब उसको आप एक कम टाइम में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो डिफरेंट फ़ायदे हैं इसमें आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये जो पी एल डी डिवाइस का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है क्या जो हम बात कर रहे हैं कि उनमें बहुत सारे एंड गेट्स हैं और और गेट्स हैं वो आपस में कनेक्ट कैसे हैं वहाँ और गेट अरे जो है उसमें आप इस तरह उसको देख सकते हैं कि देर आर नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स जहाँ आप इनपुट सप्लाई करते हैं कोई भी बुलिन एक्सप्रेशन है उसके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो वो वेरिएबल्स जो हैं वर्टिकल लाइन्स हैं बेसिकली वायर्स हैं जिन पे आप वो वेरिएबल्स अप्लाई कर सकते हैं सो so, वेरिएबल का जो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं देन देर इज अ सेट ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये कनेक्टेड हैं डिफरेंट और गेट्स के इनपुट पे। सो so, आपके पास बहुत सारे और गेट्स हैं उनके काफ़ी सारे इनपुट्स हैं और ये हॉरिजेंटल लाइन सारी जो है ना और गेट्स के इनपुट को कनेक्ट कर रही हैं अब आपने कोई भी सम टर्म बनाना है लेट्स से ए प्लस बी बनाना है तो ए वेरिएबल जो है वो एक वर्टिकल लाइन पे आपने अप्लाई किया हुआ है बी वेरिएबल जो है वो किसी और दूसरी वर्टिकल लाइन पे अप्लाई किया हुआ है अगर इन दोनों वर्टिकल लाइंस को एक हॉरिजेंटल लाइन बेसिकली दो हॉरिजेंटल लाइन के साथ कनेक्ट कर दें तो आपके और गेट के इनपुट पर क्या आ जाएगा ए टर्म आ जाएगी और बी टर्म आ जाएगी और गेट के आउटपुट पर क्या आएगा ए प्लस बी आ जाएगा सो so बेसिकली अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें आपके पास एक ग्रिड बना हुआ है या एक अरे बनी हुई है जिसमें बहुत सारी वर्टिकल लाइंस हैं जहां आप इनपुट वेरिएबल्स अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो आपके डिफरेंट और गेट्स के इनपुट पे कनेक्टेड हैं ये सारी वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइन्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू फ्यूज़ अगर आपने कोई भी इनपुट किसी और गेट पर कोनेक्ट करना है तो वो फ्यूज़ आप रहने देंगे अगर आपने कोई टर्म नहीं कनेक्ट करनी तो वो आप क्या करेंगे वो फ्यूज़ को उधर ब्लो कर देंगे उसको हटा देंगे हटाएंगे कैसे बेसिकली ये सारा प्रोसेस थ्रू प्रोग्रामिंग होगा अगर एक दफ़ा आपने फ्यूज़ हटा दिया उसके बाद दोबारा से फ्यूज़ नहीं लगा सकते सो दैट मींस कोई भी फंक्शन आपने पहले एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते आपको नई एक पी डिवाइस लेनी पड़ेगी दोबारा से उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा इसी तरह जो एंड रे है वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर उसी तरह है उसमें भी हॉरिजेंटल लाइंस हैं वर्टिकल लाइंस हैं वर्टिकल लाइन पे इनपुट वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं वो एंड गेट के इनपुट से कनेक्टेड हैं सारी वर्टिकल लाइंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं सारी औरजेंटल लाइन से थ्रू फ्यूजेस अगेन अगर आपने एंड गेट अरे को प्रोग्राम करना है तो आप अप्रोप्रिएटली कुछ फ्यूजेस को उधर रहने देंगे और कुछ फ्यूजेस को आप उधर से ब्लो कर देंगे उसमें अगेन थ्रू प्रोग्रामिंग अब एंड गेट के आउटपुट पे क्या आएगा आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट टर्म्स आएंगे सो और गेट अरे जो है वो सम टर्म्स दे रहा है और एंड गेट अरे जो है वो प्रोडक्ट टर्म दे रहा है अब जितने भी पी एल डी डिवाइसिस हम अभी बात करेंगे दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पी एल डी डिवाइसिस उन सारों में एंड ग्रे एंड अरे भी होती है एंड गेट अरे भी होगा और जो और गेट अरे दोनों होंगे वो आपस में कनेक्टेड हैं किसी पी एल डी डिवाइस में दोनों को प्रोग्राम किया जा सकता है किसी में एक को प्रोग्राम किया जा सकता है लेट एस हैव ए लुक एट दी स्ट्रक्चर द एंड गेट अरे एंड दी और गेट अरे और उसको देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे किया हुआ सो लेट्स हैव ए लुक एट दी स्लाइड लेट एस हैव ए लुक एट दी और गेट अरे स्ट्रक्चर फोर देर आर बेसिकली फोर वर्टिकल लाइन्स ईच ऑफ दीज फोर लाइन आर कनेक्टेड टू वेरिएबल्स ए एंड बी सो द फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन इज कनेक्टेड टू वेरिएबल ए द सेकेंड वर्टिकल लाइन इज कनेक्टेड टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ए बार The third vertical line is connected to B, and the fourth vertical line is connected to B bar, the complement of B. There are six horizontal lines. Uh, two lines are connected to one OR gate. So there are three OR gates and six horizontal lines. The diagonal lines show the fuse linking each vertical line with a horizontal line. So basically, this is an array of four into six, four vertical lines and six horizontal lines. So you have twenty-four fuses, which you can keep intact or you can blow out to program this OR gate array. Let us have a look at the AND gate array. The structure is similar to that of the OR gate array. Again, you have four vertical lines representing the four inputs A, A bar, B, B bar. You have six horizontal lines representing the inputs to three AND gates. 
you have 24 fuses uh, which are shown to be connected. If you need to program this AND gate array, you have to blow some fuses. Let us now have a look at a programmed OR gate array. Again, uh, the same OR gate array has been used. Uh, most of the fuses have been blown out. Only six fuses are shown to be there. So, the first OR gate gives the sum term A plus B bar. Now, the fuse connecting the first uh, vertical line which is connected to variable A to the first horizontal line. So, the input of the first OR gate is A. The second input is connected to B bar. So, the output is of course, A plus B bar. Similarly, the second OR gate gives the sum term A bar plus B. Now, as seen from the diagram, the two inputs of the second OR gate are connected to the two vertical lines A bar and B through the two fuses. Similarly, the, th uh, the third OR gate gives the sum term A plus B. The two inputs of the third OR gate are connected to the vertical lines uh, uh, for variables A and B. Let us now have a look at the programmed AND gate array. Again, the same AND gate array is being used. It has uh, four inputs and three outputs. The first AND gate gives a product term A, B bar. So, the two inputs of the AND gate are connected to vertical lines A and B bar through two fuses. Similarly, the second AND gate gives out a product term A bar B. The two inputs of the second AND gate are connected to variables A bar B through two fuses. Similarly, the third AND gate gives out a product term A B. The two inputs of the third AND gate are connected to variables A B through the two fuses. We have seen uh, the examples, the implementation, Dwara sir. We have seen the implementation of an AND gate array and an OR gate array. Uh, structure bada sida sada sa simple sa hai. Do tariqe hain program karna ke. Ek tariqa to jo humne abhi slides mein dekha, uh, shuru mein sare fuse lage huye hain, linking all the vertical lines to the horizontal lines. Koi bhi apne term, product term ya sum term program karni hai. कुछ फ्यूजेस रहने देंगे बाकी जो नहीं रिक्वायर्ड हैं उनको आपने हटा देना उसमें दूसरा तरीका यह है कि आप जो एंड गेट अरे है और और गेट अरे है उसमें शुरू में कोई भी फ्यूज नहीं लगा हुआ जो भी आपने प्रोडक्ट टर्म बनानी है या सम टर्म बनानी है थ्रू द अप्रोप्रिएट गेट्स वो फ्यूज आप उधर डाल देंगे उधर बेसिकली लिंक बना देंगे उसमें अगेन ये लिंक जो है ये दिस इज डन थ्रू प्रोग्रामिंग फ्यूज जो ब्लो करते हैं वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है दोनों तरीकों में एक दफा आपने फ्यूज ब्लो कर दिया ये एक लिंक बना दिया ये वंस ओनली है एक दफा कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते तो आपके अगर फंक्शन में कोई गलती हो गई है तो देन यू हैव टू थ्रो अवे द डिवाइस और दोबारा से सारा शुरू करना पड़ेगा एक नई डिवाइस के साथ नाउ देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलडी डिवाइसेस बेसिकली चार टाइप्स हैं पहली टाइप जो है प्रोग्रामेबल रोम पी रोम प्रोग्रामेबल रोम जो है उसमें अगेन एंड गेट अरे भी होगा और और गेट अरे भी होगा जो एंड गेट अरे है वो फिक्स्ड है उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते और उसको पहले से प्रोग्राम किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए डी सो so, आप जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो और गेट जो अरे है उसमें ही डाल सकते हैं प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें बेसिकली पी रोम को एज ए मेमरी यूज़ किया जाता है इट्स ए प्रोग्रामेबल रोम उसको कोई डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सेकेंड टाइप जो है पी एल डी डिवाइस की बेसिकली वो है पी एल ए प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे का जो डिज़ाइन है वो जो पी रॉम में जो खामियाँ हैं बेसिकली जो एंड गेट अरे है उसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए पी एल ए बनाया गया पी एल ए में अगेन एंड गेट अरे है और और गेट अरे है सो एंड गेट अरे का जो आउटपुट है वो और गेट अरे के इनपुट के साथ कनेक्टेड है पी एल ए में दोनों जो अरेज हैं वो प्रोग्राम कर सकते हैं सो एंड गेट जो अरेज हैं उधर भी फ्यूजेज हैं वो आप प्रोग्राम कर सकते हैं और गेट अरे जो है उधर भी फ्यूजेज हैं उसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं एक जो तीसरी टाइप है वो है पी ए एल प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक बेसिकली ये अगेन इम्प्रूवमेंट है ओवर द पी एल ए डिवाइस पी एल ए में जैसे हमने बताया कि दो प्रोग्रामेबल अरेज हैं सो so, उसकी वजह से क्या हो रहा है एक तो कम्प्लेक्सिटी सर्किट की बहुत बढ़ जाती है दोनों प्रोग्राम कर सकते हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है दूसरा उसमें जो इशू है वो गेट डिलेज का है जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है वो काफ़ी डिले के बाद आ रहा है सो so, इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए पी बनाया गया पी में जो है 
एंड गेट जो है वो प्रोग्रामेबल है और और गेट जो है वो प्रोग्राम उसको नहीं कर सकते वो ऑपोजिट है बेसिकली पी रॉम के इसी तरह एक जो चौथी टाइप है वो है जेनेरिक अरे लॉजिक जी ए एल बेसिकली जी ए एल और पी ए एल का स्ट्रक्चर एक जैसा है जी ए एल में भी एक एंड गेट अरे है और और गेट अरे है एंड गेट अरे को आप प्रोग्राम कर सकते हैं और गेट अरे को प्रोग्राम नहीं कर सकते दो मेजर डिफ्रेंसेज जो पी ए एल और जी ए एल में हैं जी ए एल को आप बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं जैसे हमने अभी शुरू में बात की थी एक दफ़ा आपने किसी पी एल डी डिवाइस को प्रोग्राम कर दिया फ्यूज़ ब्लो कर दिए या लिंक लगा दिए अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते बट जो जी एल डिवाइस है उसमें जो लॉजिक यूज़ किया गया हुआ ई स्क्वेयर सीमॉस जो है इलेक्ट्रिकली रेजिबल सीमॉस उसकी वजह से आप बार बार उसको प्रोग्राम कर सकते हैं सो so, काफ़ी एक फ्लेक्सिबल किस्म की डिवाइस है जो आप अपने लैब में बैठ के यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम कर सकते हैं बाकी जो डिवाइस हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है ऑफ कोर्स दूसरा इसमें जो फ़ायदा है जी ए एल डिवाइस में उसके जो आउटपुट्स हैं उनको आप कन्फिगर कर सकते हैं जो कि पैल में और बाकी जो दो डिवाइस हैं उनमें कन्फिगर करने की आपके पास एबिलिटी नहीं है आइए देखते हैं इन चारों के ब्लॉक डायग्राम्स की बेसिकली हैं कि आपस में कैसे कनेक्ट हुई हुई हैं जो एंड गेट अरेज हैं और और गेट अरेज जो हैं Let us have a look at the block diagram of a PROM. It has a fixed AND gate array and a programmable OR gate array. The inputs to the PLD device or the PROM are connected to the fixed AND array. Similarly, the outputs of the fixed AND array are connected to the inputs of the programmable OR array. The output of the PROM device are available from the OR ga gate array. Let us now have a look at the block diagram of a programmable logic array or a PLA device. The structure is similar to the structure of the PROM. It has a programmable AND gate array and a programmable OR gate array. The inputs to the PLA are applied at the inputs of the AND gate array. The outputs of the PLA are obtained from the output of the programmable OR gate array. The outputs of the programmable AND gate array are connected to the inputs of the programmable OR gate array. In this case, both the AND gate array and the OR gate array can be programmed. Let us now have a look at the block diagram of a PAL device, a programmable array logic device. The AND gate array is programmable and the OR gate array is fixed, it cannot be programmed. The inputs to the PAL device are connected to the input of the AND gate array and similarly the outputs of the uh, PAL device are obtained from the output of the fixed OR gate array. The outputs of the AND gate array are connected to the inputs of the fixed OR gate array. As seen from the diagram, only the AND uh, array can be programmed, the OR gate cannot be programmed. Let us now finally look at the diagram, block diagram of a generic array logic GAL. The AND gate is programmable and the OR gate array is, no, is fixed, fixed, it is not programmable. However, the output of the GAL device can be programmed. The inputs to the GAL device, uh, device are connected to the input of the AND gate array. The outputs are obtained from the fixed OR gate array. Uh, similar to the, the other devices, the outputs of the AND gate array are connected to the inputs of the fixed OR gate array. Uh, as said before, the GAL device can be programmed repeatedly. Uh, it uses a different logic which is different from the remaining three devices. We have looked at uh, four different types of PLD devices. The first device, uh, the PROM, it's program once. One time program can't do it again. Similarly, the PLA device, hai, PAL device, that is one time program can do it again. After that, you can't program it again. The fourth device, thi, GAL, you can program it again and again. We will see them in detail in the details of this video. We will discuss it again. Let us uh, continue with our discussion. Let us talk about the PAL device, the Programmable Array Logic device. PL डिवाइस ने बताया था कि एंड गेट अरे है जिसका आउटपुट जो है और गेट अरे के साथ कनेक्टेड है एंड गेट अरे को आप प्रोग्राम कर सकते हैं और गेट अरे को प्रोग्राम नहीं कर सकते सो बेसिकली द आउटपुट्स ऑफ द एंड गेट्स आर परमानेंटली कनेक्टेड टू द इनपुट्स ऑफ एन और गेट सो यू डोंट हैव अ चॉइस आप इनपुट्स जो हैं और गेट के वो सेलेक्ट नहीं कर सकते कौन सी प्रोडक्ट टर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और गेट पे सारी की सारी प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं वो और गेट के इनपुट पे अप्लाई हो रही हैं 
Now, let us have a look at the structure of the PAL. Uh, structure mein agar aap andaza kare ki iske ek jo actual commercial device hai uske kitne inputs ho sakte hain kitne outputs ho sakte hain basically eight input ho sakte hain ya eight se zyada ho sakte hain so let us just consider a device which has eight inputs uh, similarly the outputs are normally eight se 10 tak ho sakte hain ab some of these uh, pl devices unke jo outputs hain unko aap configure kar sakte hain as inputs so total inputs jo ho sakte hain 16 ho sakte hain अब जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा आ, हर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म वो दोनों जो हैं एंड गेट के इनपुट पे कनेक्ट हुए हैं सो so, अगर आपके पास एट इनपुट्स हैं और एट आउटपुट्स हैं जो कि एज इनपुट्स के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो टोटल इनपुट्स कितने हो सकते हैं अगर हम जो इनपुट्स पे आठ वेरिएबल्स डिफरेंट वेरिएबल्स अप्लाई करें इसी तरह आठ जो आउटपुट्स हैं उधर भी आठ वेरिएबल्स अप्लाई करें हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों आ रहे हैं सो so, टोटल जो इनपुट लाइंस हैं वो 32 हो जाती हैं अब 32 लाइंस जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने देखी थी वो कनेक्टेड हैं इनपुट ऑफ ईच एंड गेट हमारे पास बहुत सारे एंड गेट्स हैं तो हर एंड गेट के साथ 32 लाइंस का कनेक्शन है अब इस किस्म के सर्किट को बनाना देखना जो है डिफिकल्ट है इसमें पैल सर्किट्स को हम सिंपलीफाई कर देते हैं उसमें सो so, बजाय ये कि हम सारी 32 की 32 लाइंस शो करें हम एक सिंगल लाइन शो करेंगे और उधर एक हम नोटेशन uh, से मार्क कर देंगे कि भाई ये जो है 32 लाइंस हैं सिमिलरली जो फ्यूजेस हैं सारे फ्यूज का दिखाना जो है वो जरूरी नहीं है जो फ्यूज उधर इंटैक्ट है उसको एज ए क्रॉस मार्क हम शो कर रहे हैं उसमें सो so, पैल का सर्किट हमने सिंपलीफाई करके देखना है सो so, आइए जरा देखते हैं पहले पहले तो देखते हैं कि एक सिंपल पैल को हमने एसओपी फंक्शन जो है वो प्रोग्राम किया हुआ है उसमें तीन एंड टर्म्स हैं और जो आउटपुट आ रही है बेसिकली सम है इन तीन एंड टर्म्स का उसके बाद हम दूसरी स्लाइड देखते हैं जिसमें वो सिंपलीफाइड जो स्ट्रक्चर है पैल का वो दिखाया गया उसमें सो लेट अस हैव अ लुक लेट अस हैव अ लुक एट अ वेरी सिंपल प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक पैल प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट एन एसओपी फंक्शन now there are three AND gates and the outputs of the three AND gates are connected to a single OR gate. So the OR gate array cannot be programmed. The AND gate can be programmed, AND gate array can be programmed. The first AND gate outputs the product term A, B bar and the appropriate fuses are shown to be intact. They are connecting the variables A and B bar. The second AND gate uh, uh, generates a product term A bar B. The input of the second AND gate is connected to variables A bar and B through two fuses. Similarly, the third AND gate generates a product term A, B. The inputs of the third AND gate are connected to variables A, B through two fuses. Now, the three outputs of the three AND gates are connected to a single OR gate and the output of the OR gate generates uh, an SOP function A, B bar plus A bar B plus A, B. Now, let us have a look at the simplified diagram of a programmed PAL which we have just discussed. Again, it has four vertical lines representing the two variables A, A bar, B and B bar. It has uh, three AND gates. Each AND gate is connected to two horizontal lines and the output of each AND gate is connected to a single OR gate. Now, we have added some input buffers. So, the variables A and B are connected to the vertical lines through these two buffers. Now, these input buffers uh, pass on the uncomplemented uh, variable and the complemented uh, variable. So, A buffer is shown to uh, uh, give an output A and A bar. Similarly, the input buffer connected to variable B is shown to give an output B and B bar. Now, the two input lines to each AND gate is shown by a single uh, line with a slash with the, with the number 2. So, this represents two lines shown as a single line. Similarly, the two AND gates are connected to two input lines, but the, a single line is shown with a slash mark indicating the number 2. The fuses are shown by cross marks. So, the first AND gate uh, generates a product term A, B. The second AND gate generates a product term A, B bar and the third AND gate generates a product term A bar, B bar. We have just looked at the implementation of a standard SOP function using a PAL. 
वी हैव ऑल्सो लुक एट द सिम्प्लीफाइड सर्किट डायग्राम ऑफ ए पैल उसमें हमने ये देखा है कि बजाय ये कि मल्टीपल इनपुट्स आप लगाएं उसमें सिर्फ एक लाइन शो करें स्लैश के साथ एक नंबर लिखते हैं विच रिप्रजेंट्स द नंबर ऑफ इनपुट्स सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन्स हॉरिजेंटल लाइन्स के साथ कनेक्टेड है दैट मीन्स जो भी इनपुट टर्म्स जो कनेक्टेड हैं एंड गेट के इनपुट के साथ उधर आपने सिर्फ फ्यूज शो करना है बाई क्रॉस मार्क इससे ज़्यादा लिखने के या बनाने की जरूरत नहीं है ना सम ऑफ द पैल डिवाइस हैव आउटपुट्स विच कैन बी कन्फिगर्ड उसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमें डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स मिल रहे हैं अभी हमने शुरू में थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ पैल डिवाइस जो हैं उनके आउटपुट्स को आप कन्फिगर कर सकते हैं एज एन इनपुट तो जो आउटपुट पिन हैं उन पर आप कुछ इनपुट वेरिएबल्स अप्लाई कर सकते हैं और वो जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो कहाँ कनेक्ट होंगे बेसिकली वो कनेक्ट होंगे एंड अरे गेट इनपुट पे एंड अरे जो है एंड गेट अरे जो है उसके इनपुट्स पे आ रहे हैं ना ये जो आउटपुट सर्किट है पैल का उसको आप तीन डिफरेंट तरीक़ों से कन्फिगर कर सकते हैं टू गिव यू डिफरेंट रिजल्ट एक जो पहला वाला है सिंपल कॉम्बिनेशनल आउटपुट है जो भी और गेट सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आउटपुट पेंस पे अवेलेबल हो जाएगी इफ यू कन्फिगर द सर्किट टू सिंपली गिव यू ए कॉम्बिनेशनल आउटपुट दूसरा जो तरीका है आउटपुट को कन्फिगर करने का उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशनल इनपुट और आउटपुट बेसिकली जो आउटपुट सर्किट है उसको हम कन्फिगर कर सकते हैं ताकि जो आउटपुट वाली पेंस हैं उनको एज इनपुट यूज़ करें या दोनों एज आउटपुट और इनपुट दोनों के तरीके से यूज़ कर सकें और एक तीसरा तरीका है आउटपुट को हम कन्फिगर कर सकते हैं उधर आप हम पोलैरिटी जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं पोलैरिटी प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं लेट्स से और गेट के आउटपुट पे आपके पास एक टर्म आ रही है सम प्रोडक्ट टर्म आ रही है जो एक्टिव हाई है आप इंटरेस्टेड हैं कि वो एक्टिव लो होना चाहिए तो आप क्या करेंगे यू वुड यूज़ और यू वुड कन्फिगर द आउटपुट सर्किट यूजिंग द थर्ड टाइप जिसमें आप पोलैरिटी को प्रोग्राम कर सकते हैं Let us have a look at the three circuits and let us see how we can configure the output of the PAL to give us three different outputs. Let us first have a look at the block diagram of a PAL with programmable outputs. The block diagram has been modified; it still has the programmable AND array connected to the fixed OR gate array, and the output logic uh, is shown as separate uh, blocks. The output of the output logic is, of course, available at the output pins of the PAL device. inputs are connected to the inputs of the uh, and array now let us have a look at the first method of configuring the output circuit the first method is combinational output now in this circuit we see an or gate which is the input of the or gate is connected to the and gate the output of the or gate is connected to a tri state buffer now the tri state buffer is like a not gate which is controlled through a control line seen at the top so let us suppose the control line is set to high the tri state buffer would behave like a not gate so whatever the input it is inverted the inverted output is available at the uh, pal output pins now in this particular case the tri state buffer has an active low output so whatever the input uh, of the tri state buffer it would be set to low so this particular combination output provides an active low output let us now have a look at the second method which we can use to program the output circuit of the pal device it is the combinational input output with active low output again the and gate array the output of the and gate array is connected to the input of the or gate the output of the or gate is connected to the input of a tri state buffer the output of the tri state buffer is available at the output pin and it is also connected to another buffer the outputs of the other buffer the complemented and uncomplemented form are connected to the input of the and gate array now the output of the or gate is available at the output of the tri state buffer if the tri state buffer is active so the output is active low now this same output is available at the output pin and it is also available at the input of the and gate array through the second buffer if the control pin of the tri state buffer is set to low the tri state buffer is inactivated so it basically disconnects the output of the or gate from the output pin now the output pin behaves like an input pin it is connected to the second uh, buffer which has two outputs connected to the input of the and gate so the output pin 
is now used as an input pin. Now let us have a look at the third method of programming the output of the PAL circuit. Now this circuit is similar to the circuit discussed earlier. It only has an additional exclusive OR gate. Now consider the exclusive OR gate, one of its input is grounded or permanently connected to zero through a fuse. Now what would be the output of the exclusive OR gate? Basically it depends on the input. If the input is one, the exclusive OR gate output would be a one. If the input to the exclusive OR gate is a zero, the output would be a zero. So the output of the OR gate is connected to the input of the exclusive OR gate. If the output of the OR gate is zero, the output of the exclusive OR gate would be a zero, which would be inverted by the tri-state buffer. So the output would be available as a one. Let us see if the second input is connected to one by blowing away the fuse. If a zero is applied at the other input, the output would be a one. If a one is applied at the other input, the output would be a zero. So the exclusive OR gate is inverting its input. Now, if the, in, uh, if the output of the OR gate is a one, the exclusive OR gate would invert it to zero. The tri-state buffer would invert it back to one. So what do we get at the output? It, we get the actual value which is available at the output of the OR gate. So by using this circuit, we can program the polarity of the sum of product terms available at the output of the OR gate. For this circuit to work, the tri-state uh, circuit has to be active. The control pin is set to high. We've just looked at three different options to program the output of a PAL device. So uh, output circuit hai, usko hum teen different tarikos se configure karke different outputs le sakte hain. Now, how would you identify a PAL device? Usko ek unique number hoga jisse identify karenge. Identify kya cheez humne karni? Basically, we need to know ki uske inputs kitne, uske outputs kitne hain, aur output jo hai, wo active low hai, active high hai, ya uski polarity change kar sakte hain. So, jo number hai, wo bada unique sa hai, aur bada asaan hai, uh, yaad bhi aap rakh sakte hain usme. Pehla jo prefix hai, wo teen letters hain, PAL, indicating that this is a PAL device. उसके बाद दो डिजिट नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट्स पे सो इफ पी ए एल टेन है दैट मीन्स इट्स ए पैल डिवाइस उसके दस इनपुट्स हैं उसके बाद एक लेटर आ रहा है विच कुड बी एन एच विच कुड बी एन एल और पी एच इंडिकेट्स एक्टिव हाई आउटपुट्स एल इंडिकेट्स एक्टिव लो आउटपुट्स और पी इंडिकेट्स प्रोग्रामेबल पोलैरिटी आप उसको चेंज कर सकते हैं हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं उसके बाद अगेन एक डिजिट आएगा जिसमें आप बताएंगे आउटपुट्स कितने हैं सो so, अगर आपके पास पी ए एल टेन एच एट है तो इट्स ए पी एल डिवाइस टेन इनपुट टेन इनपुट्स हैं एच मीन्स एक्टिव हाई आउटपुट्स हैं और एट मीन्स एट आउटपुट्स हैं उसके बाद कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन होती है जैसे टेम्परेचर रेंज है उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड सम एक्स्ट्रा थिंग्स ना लेट एस टॉक अबाउट दी पी एल ए डिवाइस प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे अभी हम जो है बेसिकली इनके स्ट्रक्चर पे ज़रा डिस्कशन कर रहे हैं इनके स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं उसमें उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली इन डिवाइसेस को प्रोग्राम कैसे किया जाता है सो so, अभी हमने पैल डिवाइस को देखा उसके स्ट्रक्चर को उसमें हमने ये देखा कि जो एंड गेट अरे उसको प्रोग्राम कर सकते हैं और गेट जो अरे है वो फिक्सड है और उसमें हमने एक जो सिंपल एग्जाम्पल देखी थी जिसमें हमने एस एक्सप्रेशन प्रोग्राम की थी Uh, जो तीन आउटपुट्स हैं एंड गेट्स के वो परमानेंटली फिक्स्ड हैं और गेट के साथ तो हमारे पास उधर कोई चॉइस नहीं है कि हम कोई भी इनपुट सिलेक्ट कर सकें और गेट का जो नेक्स्ट हम डिवाइस देखने जा रहे हैं वो बेसिकली है प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे पी एल ए उसमें जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था उसकी एंड गेट को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और और गेट को भी और गेट अरे जो है उसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं पहले हम देखते हैं एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर जिसके कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं Uh, हम जो पी एल ए डिवाइस हैं वो डिफरेंट कॉन्फिगेशन में अवेलेबल हैं बेसिकली उसके जो पैरामीटर्स हैं द नंबर ऑफ इनपुट्स द नंबर ऑफ आउटपुट्स और जो प्रोडक्ट टर्म्स अवेलेबल हैं बेसिकली जैसे हमने कहा कि जो एंड गेट का आउटपुट है वो और गेट के इनपुट पे लगा हुआ अब आउटपुट जो है एंड गेट अरे का वो कितना होगा डिपेंड करता है कितने एंड गेट्स आपने लगाए हुए सो जो तीन लिमिटेशंस हैं एक पी एल ए की द नंबर ऑफ इनपुट्स द नंबर ऑफ आउटपुट्स एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स प्रोवाइडेड बाय द एंड गेट्स लेट अस हैव अ लुक एट अ सिंपल पी एल ए डिवाइस इस पी एल ए डिवाइस के फोर इनपुट्स हैं थ्री आउटपुट्स हैं एंड सिक्स प्रोडक्ट टर्म्स हैं 
पहले तो हम सर्किट देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है कैसे हम एंड गेट को प्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे हम और गेट को प्रोग्राम कर सकते हैं उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे एक सिंपल फंक्शन को प्रोग्राम करके उसमें सो लेट अस हैव ए लुक लेट अस हैव ए लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे ए पी एल ए डिवाइस इट हैज फोर इनपुट्स शोन बाय आई वन आई टू आई थ्री एंड आई फोर दीज फोर इनपुट्स आर अप्लाइड थ्रू फोर बफर्स सो द आउटपुट्स ऑफ दीज फोर बफर्स Uh, give us the terms i1, i1 bar, i2, i2 bar, i3, i3 bar, i4, and i4 bar. Now these eight terms or literals are connected to each of the six AND gates. So P1 uh, AND gate gives a product term which is which is, which can be based on six literals. Similarly, the second AND gate gives a product term P2 which again can be based on six literals. And similarly. P3, P4, P5, and P6 give us four different product terms. Again, each of these product terms can be based on up to six different literals. Now, the AND gate array is shown to be connected. All fuses are intact. To program this AND gate array, we would blow away some fuses. Now, let us have a look at the OR gate array of the PLA device. It has three OR gates, uh, giving us some outputs. O O one, O two, and O three. Now each of the three OR gates are connected to six product terms. So the output of AND gate uh, one, P one, P two, P three, P four, P five, and P six are connected to the first OR gate. Similarly, the second OR gate is again connected to the outputs of the six AND gates. So the input to the second OR gate. Uh, can have product terms P1, P2, P3, P4, P5, and P6. And similarly, the last OR gate is again connected to the six outputs of the six AND gates. So, uh, six product terms can be applied to the third OR gate. Now, each of the three OR gates uh, give an output which is based on the sum of product terms. So, which particular product terms are used that depends on the OR gate array. In the OR gate array, all fuses are shown intact. Now, let us suppose the first output, uh, the first OR gate gives an output based on the first product term and the last product term. So, in order to implement this, the first fuse would remain intact and the last fuse would remain intact in the OR gate array, and the four fuses would be blown away. Now, let us program this four into three PLA device. Uh, as can be seen in the diagram, the first uh, AND gate gives a product term which is based on the variables i1, i2 bar, i4. Similarly, the second AND gate gives a product term P2 which is equal to i1 bar, i2 bar, i3. The third AND gate gives a product term which is equal to i1, i2, i3 and i4 bar. The fourth AND gate gives out a product term which is equal to I1, I3, I4. The fifth uh, AND gate gives a product term which is equal to I2, I4. And the last AND gate gives a product term which is equal to I1 bar, I2, I3 bar, I4 bar. Now, the first OR gate gives a sum of product terms which uh, product terms are used. So, the first OR gate is connected to the product term P1, P2, P3, and P5. Similarly, the second OR gate is again configured to give a sum of product terms. Uh, the uh, product terms which are used or which are connected to the second uh, OR gate are P2, P4, and P6. The third OR gate again is configured to give a third uh, separate function, which is again an SOP function. The product terms uh, which are available or which are used and connected to the third OR gate are P1, P3, P4, and P6. So, the output of the third OR gate is represented by a Boolean expression P1 plus P3 plus P4 plus P6, and P1, P3, P4, P6 have already been defined. Now, this particular 4 into 3 PLA device can be used to program three separate SOP functions. अभी हमने पी एल ए डिवाइस को देखा उसके स्ट्रक्चर को देखा उसको हमने प्रोग्राम करके देखा 
پی ایل ای ڈیوائس پہ مزید ڈسکشن کریں گے آئندہ لیکچر میں اپنا خیال رکھیے گا آئندہ لیکچر میں دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے اور اس پہ ڈسکشن کنٹینیو رہے گی خدا حافظ ان السلام علیکم